Hi, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Hi, good evening. Hi, teacher. How are you, everyone? Good Hi, good teacher. Are you good? Are you bad? Are you fine? Oh. Hi, teacher. All right, excellent. Very good to hear you, everyone. Welcome back to your English class. It's a pleasure to see you, yo. Bienvenidos a su clase de inglés. Es un placer verles, all right? Me alegro mucho de tenerlos aquí en la clase. Vamos a iniciar ya. Solamente quiero que me den un segundo. Voy a apagar la cámara porque quiero conectar mi cable de internet directo. No vaya a ser que se me caiga la reunión y tengamos que volver a hacer la reunión del viernes. Ok, so I'm going to do it right now. Voy a apagar un unos segunditos. But, pero aquí voy a estar, ¿ok? Just give me one second. Ok, I'm going to... Ok, there you go. Ahora sí, ya está conectado. So let's continue, everyone. Welcome back. Let's check. What do you do? Today we're going to start with section three, all right? Este día vamos a iniciar con la sección tres, pero vamos a trabajar algunas cosas que quedaron pendientes de la sección dos, all right? So let's check. Más que todo es práctica de la sección dos. So let's check. Ustedes ya saben que yo tengo esta categoría que se llama Do you remember, all right? ¿Te recuerdas? Mention at least three vocabulary words related to furniture. Quiero que me mencionen tres palabras del vocabulario que ustedes aprendieron de furniture la semana pasada. Y voy a ir un one by one, uno por uno, ¿ok? Vamos a iniciar con Julio Aguillón. Ajá, Julio, tell me three. Mirror. Ajá, mirror. Microwave. Over. Yes. Two. Stop, excellent, very good, very good. Um, Jessica Hernandez, tell me another three, please. Dígame otras tres. Okay, um, chairs. Uh -huh. chairs. Lamps. Mm -hmm. Clock. Bravo, excellent, thank you. Ernesto, tell me another three, please. Uh, table. Uh -huh. eh, televisor. Eh, TV. TV. Uh -huh. Uh -huh. Eh, refresco. Ref, eh, refri, refresco. Ah, vaya, repita después de mí. Refrigerator. Refrigerator. Excellent, very good. There you go. Okay, now let me ask eh, Yvette. Ahora vamos con el número dos, Yvette, all right? Mention at least three vocabulary words related to house and apartment. Tres palabras relacionadas con el vocabulario de house and apartment que vimos la semana pasada. Eh, lobby. Ajá. Uh -huh. Elevator. Yes. And yard. Very good. Excellent. Esto lo estamos haciendo para recordar el vocabulario, right? Y los felicito porque hasta ahorita no ha habido alguien que me diga, Teacher, no me acuerdo, right? O tienen sus anotaciones y las estudian o también se acuerdan. Excellent. De cualquier manera, los felicito. Let's go with... Mm -hmm. Let me check. Jennifer Marisol, please. Three vocabulary words related to house and apartment. Um, lobby. Lobby. Ajá. Uh -huh. Mm, bedroom, uh -huh. eh, kitchen, kitchen. Vale, pero dígame otra porque el lobby ya la había mm. dicho y ver. Um, eh, bedroom. Vale, me dijo bedroom al principio y luego me dijo kitchen. Ahora otra. Eh, living room. Excellent, very good. Thank you, Jennifer. Bravo. Thank you. Vamos con Yolanda. Tell me another three. Dígame otras tres, Yolanda, please. Hi, teacher. Hi, welcome. Apartment. Uh -huh. By apartment, 
Sí, pero esa era la categoría. Right? Sí. Yes. <laughs> dining room. Uh, dining. Uh -huh. dining room, yes. Dining room. Closet. Ajá, uh -huh. closet. It's true. Si estaba closet ahí. Bedroom. Very good, excellent, Yolanda. Thank you. All right. Su compañera dijo bedroom, así que dígame otra, Yolanda. Siempre de apartment. Puede ser de house o de apartment. Puede ser de casa o de un apartamento. Um, <coughs> garage. Ah, uh, garage. Very good. Excellent. Thank you. Now you see, you never disappoint me. Ya ves, ya ven, ustedes no me decepcionan. Excelente. Now, everyone, with that being said, habiendo dicho eso, I don't know if you remember, no sé si ustedes recordarán, que teníamos una mini homework, una pequeña tareita, ¿verdad? No era cosa del otro mundo, era del vocabulary que ustedes ya habían visto. So it says living room, este era el example, all right? Este era el ejemplo. My living room has a sofa, a television and a bookcase. Usted tenía que hacer dos oraciones utilizando ese vocabulary, all right? ¿Cuál eran los, los elementos que iban a utilizar? Usted tenía que utilizar una parte de, o sea, de casa o de apartamento y iba a mencionar qué cosas de la mobiliaria tiene ahí, all right? ¿Qué cosas de la furniture tenía ahí? So, let's check. Veamos. Do I have a volunteer who wants to share? ¿Tengo algún voluntario que quiere compartir? Yes, yes, yo. Ok, let me check who is yo. Ah, eh, Ernesto, action Ernesto. Ok. My house has two rooms. Mm -hmm. eh, in my room, I have a big um, a table next to the window. Uh -huh. Very good, very good, excellent. Ok. Very good, Ernesto. Thank you. Let's check another one. Alguien más? Yes. Yo teacher. Excellent. Go, Vamos go. con Julio Aguillón. My bedroom has a mirror, a lamp, and double bed. Very good. Excellent. Bravo. And my kitchen has a refrigerator. Mm -hmm. Gas is two, blender, and microwave oven. Bravo, excellent. I like that you said blender, right? You added. No lo aprendimos eh, dentro de ese vocabulary, pero usted también lo investigó, Julio. Excellent. Let's go with Yolanda. <laughs> I have to chairs in the living room. Otra? There is a lamp in my bed in my bedroom. Bravo, excellent, Yolanda. Están correctas, both of them, ambas. Now let's check Sandra Guadalupe. What can you tell me? ¿Qué me puede decir de tu casa? Okay. My apartment it has three. Bedroom. Uh -huh. And one in my bedroom has a bed, a closet, a dresser, and orange curtains. Mm -hmm. Very good, Sandra. Excellent. Good. Let's go with the next one. Vamos con la siguiente. Um, Omar Chacón. Okay. In my house, I have a, a living room with TV, sofa, pictory, one clock, a rock, rock, creo que es lo, de la, lo del piso, ¿verdad? Eh, y también quiero decir, I have a two, three bedrooms. You have three bedrooms, uh-huh, yes. Pero and, rock, what do you mean? Se refiere al floor. No, R, R U G, creo que es lo del piso. Ah, rock. ¿Cómo es se pronuncia? Al, alfombra, rock. Rock. Ajá. 
Oh, ah, ok. Ajá, yo creí que tenía una roca, Omar, y yo, ¿para qué tiene una roca? No, no, está en la boca de oro. No, también, en kitchen and restroom and yard. Uh -huh. También tengo la de apartment. Ok. Eh, apartment, eh, un lobby, living room. There are two bedrooms. Kitchen, restroom y dining room. ¿Está bien? Yes, yes, they are correct. Very good. Le hizo falta la furniture en el apartment, pero cubrió el hecho de que mencionó las diferentes habitaciones que tenían. Very good. Ajá, es que usualmente los apartamentos tienen lo mismo que le mencioné Ajá. de la casa. Le iba a decir casi lo mismo, ¿verdad? Yes, exactly. It's true. It's true. Ok. Very good, Mr. Chacón. Solo tengo, tengo una pregunta. Eh, yes. Yo le quería poner, yo tengo tres habitaciones y... Cada una tiene una cama. ¿Cómo lo puedo poner? ¿Cómo se pone? Sería, uh, in my house, I have three rooms. Ok. Each of them, each, se escribe así, miren. Each. Each of them. Ah, ok. Has a bed. A bed. Puede decir a bed o one bed. One bed. Y también puedo decir either one, algo así. O either one. Either of them. Vaya, either se utiliza cuando son dos, pero como usted tiene tres. Ah, ok, ok, ok. Ah, ok, no sé. Bueno, muchas gracias. Very good. There you go. Excellent. Let's go with the next one. Vamos con el siguiente. Which is... ¿Quién me, me falta? Ah, yes. Vanessa Scarlett. Después de Vanessa va Moisés. My bedroom, my, see, my bad bedroom has a bed, a mirror, and a closet. My garden has two chairs and a table. Very good, excellent. I like it because you were talking about your garden, excellent. Now, what about Java for Yolanda? Ah, oh, Yvette, excellent. Oh, your microphone, Yvette. Sorry. <laughs> Don't worry. My bedroom has a bed, a small table, and a lamp. Mm -hmm. My kitchen has a stove, refrigerator, and coffee maker. Very good, excellent. I love the part that you were very specific. Me gustó la parte en que fue bien específica. A small table, very good. Excellent. Let's check another one. Alguien más? Creo que por ahí me falta Beatriz Hueso. Veamos si tiene sus sentences. Oh, uh, yeah. Sí. Um, in the kitchen, there is a refrigerator and a stove. Mm -hmm. a stove. Um, in my bedroom, there is a bed and the closet. Y, um, there are there are no chairs in the kitchen. Very good, excellent, Beatriz. Great, thank you. Let's go with the next one. Uh, Jennifer Marisol, please. Um, garage in the garage. I have my car, uh, my dog's little house, picture. Y hamaca, que no sé cómo se dice. Sé cómo se escribe, pero no sé cómo mm, se dice. Solo sería hamaca porque no hay traducción para esa palabra. Eh, yo le encontré como... Bueno, se lo voy a leer como... Perdón, ah. se lo voy a decir como lo leo. Hanmok. H-A-M-M-O-C-K. Hanmok. Pero ha de tener otra traducción. No ha de ser directamente hamaca, como nosotros decimos. Sino que eso ha de ser como un columpio hecho a mano. Eso fue lo que hay yo en, en San Gómez. Ya, yeah. ah, me ocupamos el traductor, va. Ok, yo le qué. Um, the in bedroom, in the room, I have a um, night stay, no sé si así se dice mesita de noche. Sí, de hecho se puede decir bedside table, se le dice bedside table porque está a la par de la cama, ¿verdad? O como usted dijo también, Jennifer, o también como Ivette lo dijo, 
a small table, right? A fan, a bed, a picture, a chair, mm -hmm. a curtain. <laughs> Curtains, very good, yeah. yay! <laughs> Excellent, great sentences. Congratulations, yo, los felicito, right? Quizás me falten dos o tres personas, pero si quieren participar, you can do it. Los demás han hecho un excelente trabajo. No me fallaron con la tarea, la han cumplido. Y no solo cumplieron con ella, lo hicieron excelente. So that's great. Happy for you. Estoy muy contenta por ustedes. All right? You're very responsible. Son muy responsables. Excelente. There aren't any chairs. You might remember, probablemente usted, ustedes recuerdan que practicamos esta conversation, pero solo pasaron como cuatro parejas. No recuerdo exactamente quiénes eran. Así que si usted participó el viernes, me dice, teacher, yo participé on Friday. I participate on Friday, all right? Y ya no participaría ahora. Vamos a darle la oportunidad de que participen sus otros compañeros, ¿ok? So, let's check. Let me have... Félix Gonzalo, did you participate on Friday? No, no. No, ok, great. You are Chris. Sandra Guadalupe, did you participate on Friday or no? Okay, you are Linda. Action. I'm Chris. Yes, you are Chris, Felix. Okay. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some shines in the kitchen, but there isn't a table. And there no sofa here in the living room. And there aren't any shines. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Excellent, very good. As if you were speaking in reality, right? Se sintió como si, como si fuera una conversación de ustedes dos in real life. Very good. Excellent. Now let's go with, vamos a tener Josué Granados. Did you pass on Friday? Pasó el viernes in this conversation or no? Yes, Bye. Excellent. And let me check. Oscar. Velasquez, did you pass or no? No, teacher. Okay, excellent. You are Chris. Rebecca Enriquez, did you pass or no? No, teacher. Okay, you are Linda. Action. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some for furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. And there are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there no sofa. There is living room. And, and there aren't any chairs. There is only this lab. So let's go shopping next weekend. Excellent, very good, thank you. That was great. Let me have the next pair, uh, Jorge Luis Castaneda. You didn't, I think you weren't in Friday's class, right? Creo que usted no estaba en la clase del viernes, No, no right? estuve, no okay, estuve, no great. pude asistir. Okay, don't worry, no se preocupe. Entonces va a participar, usted va a ser Chris. Okay. Solo déjeme, Beatriz Hueso, you didn't participate, right? Usted no participó el viernes. Sí, Or, pero... Puedo, puedo. <laughs> Se lo okay, no. Le agradezco mucho, pero ando buscando los que no participaron, all right? Thank you. Let me check. Um, Jancy, and, Jancy? Sí, Andrea, all right? Yes. Usted sería linda. Action. This apartment is great. Vamos a esperar, porque por el audio de Andrea. Mm -hmm. 
se le fue el audio. Quizás no le funciona. All right. Do I have another one? Tengo alguna otra. Girls, que no haya pasado. Creo que Patricia Campos, usted no participó el viernes, right? Perdón, Lee, oh, ya, no, ya, ya pude recuperarme. Ah, ok, Andrea, excelente. Vaya, iniciemos de nuevo entonces, Jorge. This apartment is great. Thanks, I love, but I really need some fortune. What do you need? Of need? Oh, yeah, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There is only this lamp. So let's go shopping next weekend. Excellent. Thank you. Very good for your participation, y'all. Okay, I'm going to be practicing some words for you, everyone. All right. Voy a estar diciéndoles de nuevo unas palabras para todo. All right. Ya sé que hayan pasado o no. Tenemos dos palabras que pueden ser algo difíciles de pronunciar. Por ejemplo, apartment. He notado que algunos me dijeron apartment, pero después de la T no hay otra A. Por ende, no podemos decir apartment. Right? Entonces es apartment. Literalmente como está escrito, right? No tenemos A después de la T, no la pronunciamos. Solo decimos apartment. Y la otra sería great. Right? Si bien es cierto la, la E en inglés es... La pronunciación es I, pero cuando se saca una R, we say great, right? Suena como la E normal, great. Okay, now that was pretty much it. Patricia, usted me va a ayudar en esta parte de aquí, all right? Solo voy a leerlo yo primero, Patricia, y después va usted. There okay. is and there are. There's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. Let's go, Patricia, please. Um, there's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. There are no share in the living room. There aren't any share in the living room. Very good, excellent. Thank you, Patricia, all right? Listen up, as I told you at the beginning of the class, como les mencioné al principio de la clase, esta sección ya la vimos durante la semana pasada, específicamente el viernes estuvimos trabajando con toda ella, ¿verdad? Pero nos hizo falta esta parte de las structures. So let's check for singular objects. Cuando tenemos Solamente un objeto, we use this structure, utilizamos esta estructura. There is, si es positivo. There isn't, si es negativo, si no hay, no está ese objeto, right? There isn't plus a or no plus complement, right? For example, I can say there isn't a table, all right? There isn't a table in the kitchen. And then we have for plural objects. There, there plus are or aren't plus some or any or no plus complement. All right. Now, let's copy this if by any chances you don't have it. Pueden copiar estas estructuras por si no las tienen, all right? Si no me dicen done teacher o finish teacher para moverme yo a los readings, para pasar a las lecturas. No, pero veo que están copiando algunos de ustedes. So that's good.
Let me know when you're finished. Un momentito. Finish. Good. Bye. Me voy a dejar un ratitito más. Esta semana vamos a trabajar en la sección 3. Y de nuevo no me voy a cansar de decirles que si ustedes quieren avanzar, you can do it. Usted puede hacerlo. All right. So, I think that by this time, creería yo que para este momento ya todos vamos por la sección 3 a iniciarla, por lo menos este día, all right? Miss, That's good. can you repeat that again? Oh, which one? Which part? Uh, part? Singular objects. Ah, for singular objects. Yes, you're going to use there plus is or isn't plus a or no plus complement. Right? Mm -hmm. Okay. For singular objects, remember that it's when you only have one. Singular significa un solo uno, right? Mm -hmm. Si usted solo va a hablar de un objeto, que ese objeto está o no está en alguna parte de su casa o o en algún lugar, right? Okay. okay. Right. Excellent. You're welcome, sir. Now, everyone, let's check this readings. Tenemos lo bonito de esta plataforma es que ustedes no solo tienen partes gramaticales, sino que también tienen listenings y también tienen readings, ¿verdad? Que es importante llevar las cuatro habilidades. Y eso yo se los dije desde el principio del curso, right? No solo desarrollar una, sino que las cuatro. Usualmente somos mejores en una de las cuatro o en dos de las cuatro, right? Pero todas tienen que estar desarrolladas. So we have reading two special houses. Voy a hacerlo más grande este reading. A ver si no se deforma la, la letra. Yeah. So there you go. Primero voy yo, all right? Después va a ir uno de ustedes. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Miss Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Miss Cisneros' house are white or beige. So her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Mrs. Neras loves it. Veamos, vamos a practicar algunas palabras antes de que les toque a uno de ustedes leer. Voy a sacar el spotlight. Vaya. Eh, tenemos, let me check, purple, right? No se lee purple, sería purple. Interesting, interesting. No vamos a decir interesting. No, 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 no. Es Interesting, interesting, como si esta E no la tuvieran, ¿verdad? Interesting, interesting. Luego vamos a ver stories, stories. Esta, Miss Cisneros, tiene S. No, esa S no es de que sea plural, right? Sea más de una señora Cisneros, no. Es de posesión, possessive adjective, right? Entonces, Miss Cisneros, Miss Cisneros, Cisneros, right? Vamos a ver otra. Paintings, right? Paintings. Y de ahí creo que serían las únicas que quizá pueden ser un poco más difíciles. Esa es la neighbor, ¿qué? Esta, neighbors. Sí. Excellent. Neighbors. Neighbors, right? Así sería. Some of her neighbors, okay? Algunos de sus vecinos. So let me have, do I have a volunteer to read this one? Tengo un voluntario para hacer este reading? Excellent, Moises, action. Eh, espérame, solo placer con un poquito más, yo quiero ver. Eh, no, no es así, espérame, espérame. Ah, para ver si lo veo bien. Dice, in San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Mr. Cisneros is a Mexican-American greeter. 
She is famous for the interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful painting. Many other houses near Mr. Cisneros house are white or beige. So her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful. But Mr. Cisneros love it. Excellent, very good, Moises. Solo repita, repita después de mí, Miss. Miss. Uh -huh. Por qué? Es que cuando se dice Mister, ajá, es como para señor, es, o sea, para señora sería Miss, pero sí. como Miss también se usa para, para se, señorita o profesora, entonces por eso me confundí. No, eh, Miss es señorita, right Y en el caso de ella, si dice Miss es porque no está casada, si dijera Miss es porque sí está ah, casada. Ah, con la R, sí. Uh -huh. All right. ah, no, okay. la R es para varón, para hombre, right Señor. Ah, ok, ah, ok. Yes. Vaya, y repita después de mí, eh, interesting. Interesting. Excellent, there you go. Very good, Moises, thank you. Ah, y otra palabra para todo, ¿verdad? Para lo que van a pasar, que puede ser difícil, es esta de writer, escritora. Writer. writer. Mm -hmm. Very good, excellent. Thank you, Moises. Somebody else? Voy a tener a tres participantes en este reading, así que necesito el segundo. Yo, mister. Excellent. Uy, me dijo mister, <ríe> me dijo señor. Perdón, ni lo que estaba escuchando. <ríe> right. Y yo conmigo. Sorry. <ríe> ok, action, Rebeca. En San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisnero. Miss Cisnero is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near. Mrs. Nero's house are white or beige. So her house is very different. So of her neighbors, seeing her house is too colorful, but Mrs. Neros loves it. Excellent. Thank you, Miss Enriquez. Very good. That's Thank correct. You. Ahora bien, algo que les puede funcionar a todos, all right? En esta parte que tiene la S, la doble S, imagínense que tenga S, E, S. Aquí, si yo le estoy diciendo que se pueden imaginar que tiene la E entre en medio de estas dos S para decir Miss Cisneros. All right? Para que sí suene esa S de posesión, porque no nos la podemos comer. Yes? Miss, I have a question. question. Yes. Tell me. Eh, la compañera le dijo, Mister. Entonces, yo he escuchado que, usted dijo que le dijo señora, pero mister también, o sea, le decimos a los hombres, es, es plural, o sea, lo usamos no, para No, yo le, le dije a ella que era señor, mister es señor. Ah, sí, ajá, por eso es que nosotros, mister, o sea, lo dedicamos a un señor, va, mister. Uh -huh. Y uh -huh. si de, nos queremos dedicar a una señora, ¿cómo sería? Si no está casa, bueno, señorita tendría que ser, aunque ya esté mayor de edad. Sí, es, todavía sí. se le dice así cuando no están casadas, ¿verdad? Eh, por eso, pero si está casada, eh, igual. No, si está casada sería Mrs. Mrs. Uh -huh. Por ejemplo, no. si fuera su esposa sería Mrs. Portillo. Ajá. Mrs. Con Portillo. doble S. Uh -huh. Exacto. Ok. Exacto. okay. Eh, si no estuviera casada, pero siempre el apellido de ella fuera Portillo, supongamos que fuera su hermana, ¿verdad? Y su hermana no está casada, sería Miss Portillo. Miss, ok. Uh -huh. Exacto. Yes. That's when we use it, all right? Eh, por eso es que a mí no me puede, por eso es que cuando ustedes me dicen Miss, no me pueden decir solamente Miss, tienen que decir mi apellido, Miss Arevalo, right? Por ende, mucha gente se le hace más sencillo decirme teacher, ¿ok? Porque con teacher no hay género. So let's check, let's go with the next one. Esta vez yo lo voy a escoger para este reading. Vanessa Scarlett, please. You are the last one, usted es la última con esta lectura. Eh, eh. 
in San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Miss Cis, Cisneros is a Mexican American writer. She's a famous for the interesting stories. The house has a porch with a pink floor. Uh, the rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Mr. Cisneros' house are right or no, house are white or beige. So her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Miss Cisneros loved it. Excellent. Thank you. Very good, Vanessa. Listen up. Let me congratulate, congratulate you all. All right. Déjenme felicitarlos porque este reading no está sencillo. Tiene muchas palabras que pueden ser algo tricky, que pueden ser algo tramposas, all right? Que parecen sencillas, pero al momento de tener que pronunciarlas son difíciles, all right? Como interesting, writer, uh, paintings, all right? Que la te no suena, paintings. Now, listen up. Pero... Tenemos que tener eh, siempre ese cuidado, right? De, de llevar una buena fluencia en las lecturas. Y si es excelente, los, las tres personas que han pasado lo han hecho. Very good. Let's go to the next one. Vamos al siguiente. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Repito, Native American tribes, right? Los nativos, las tribus de los nativos americanos, right? Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called Hogan's, right? Hogan's. Recuerden que la H suena como G, right? Hogan's. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her Hogan. It has three chairs two beds on the floor, and a wood burning stove. Miss Nelson teaches her guests about Native American traditions, right? Recuerden, Miss Nelson, teacher, pero Nelson es para, para masculino. Bueno, ese es el apellido de ella, no hay a dónde hacerlo, ¿verdad? Aquí es el principio. Lorraine nos indica que es una mujer. Nelson, ese es su apellido, Lorraine Nelson. Okay, so let's go. Do I have a participant in this one? Tengo algún participante para este reading. Si no, yo escojo, okay? Este está más sencillo. Este tiene vocabulary más sencillo. Let me have... Okay, excellent. Action. Very, very years, many people visit Arizona to learn about the field, American field. Most people stay in hotel, but some people stay in traditional Native American home. Cali Hogan, Lorraine Nelson in teaching from Arizona, in beach, visit to stay in her Hogan, it has three chairs to bed in the floor, on a world burning the stove. Mr. Nelson teacher his words about Native American tradition. Excellent, Oscar. Thank you so much for being the first one. Lo felicito porque fue valiente. Fue el primero. Very good. Ahora, repita después de mi Oscar. Eh, native. 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 Ajá, aquí está. Mire, eh, vamos a ver dónde en está. Nativa. Aquí está. Ajá, native. Sí, sí. Native. Ajá, y la otra sería, bueno, que me dijo Mr. Nelson, y aquí sería Miss Nelson. Ah, sí, cierto, mm -hmm. perdón. Very good. Esas son, fueron como las más visibles, right? Ah, y esta, guest. Guest. Uh -huh. Pero como está ah, en plural sí. es guest. Guest. Ajá, guest. Ok. Very good, excellent, thank you. 
Now let's have another one. Tengamos a otro, please. Let's check, Ernesto. Veo que abrió su micrófono, pero no me dice yo, teacher, así que yo lo escojo. <laughs> No, no, está bien, está bien. De hecho, me iba a ofrecer. Ok. Pero, Action. a ver, a ver, ¿cómo? Every year, many people. Eh, this American tour little am negative. American trips. Tribes. Eh, tribes, ajá. Uh -huh. Most people eh, stay in hulks. Eh, but some people eh, stay in traditional. Uh, traditional. traditional. No, traditional. sí, bien. Native American homes. Carl Hogan's. Lori Nelson. A teacher, a, a teacher from um, Amazon. Intense. Eh, Vaya conmigo. A teacher from uh, Arizona. A teacher from Arizona. Arizona. Invites. Invite visitors. 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 Tú ves esa frase, no. Stay. Stay. In her hogan. He has three cheer. Two dish on day four. And they want. Eh, Esta es difícil. Vaya conmigo. Wood. Wood. Burning. Wom burning. Stop. Stop. Wom burning. Stop. Miss Nelson. Mm -hmm. Teacher here. Guess about Native American tradition. Y vamos bien, pero me dijo Native. Repita Native. Native. Excellent. Very good. Native American traditions. Very good, Ernesto. Excellent. Thank you. Así me gusta, right? Que se atrevan. Si no se atreven a hacer estos readings, le vamos a tener siempre toda la vida pena al inglés, all right? Que no me va a salir, que me voy a equivocar. Y, y parte de su proceso de aprendizaje teacher, es equivocarse. Teacher, I, have, I have a question. Uh -huh. Yes, Moisés. Eh, igual, bueno, creo que ya la traducí todo. O sea, me puedo traducir un poquito. Eh, ¿Qué quiere decir la expresión? O más o menos dice que dice... It has three shirts. Two beds on the floor, aquí. And a wood burning stove, una cocina de barro o algo así. ¿Qué eso quiere decir? De leña. Ah, wood cocina de leña. Madera y burning ah, stove. Ah, sí, eso. Oh, sí. Okay, okay. Gracias. There you go. Excellent. Sí. Básicamente son esa eh, la casita o el hogan es esa piedrita que ustedes ven ahí en la en la imagen, ¿no? Right. Adentro de esa cosita chiquita tienen todo eso ella. That's cool. All right. Probablemente moriríamos de calor, pero bueno, ¿quién la juzga? Let's go with the next one. Y en Arizona, Dios mío, no. Ok, I'll have another one. Una última persona con este reading, please. Excellent, Andrea. Action. Every year many people visit Arizona Julier. Native American tribes. Native American tribes. Most people stay in hotels. Um, but, but some people stay in traditional uh, Native American homes called Mama, pero organs. Um, Lauren Nelson, a teacher from Arizona. Invers, invite, ah, invites. Invite. Ah, no sé invites this visitor to stay in her organ. It has three shirts, do beds, uh, do bed on the floor, um, a boat, burning stone. Miss Nelson teacher her boost a I, I about, about Native American tradition. Excellent, Andrea. Repeat after me. Native. Native. Ajá. Y déjeme ver cuál era la otra. Vaya, eh, no solo usted, Andrea. Esto es para, para las personas que han leído, right? Noté que me dijeron teacher y aquí es teaches. 
Alright, la acción de enseñar, teaches. No lleva R. Okay, very good, Andrea. Thank you so much. So, great job, everyone. Los felicito, right? Please remember that the H has a sound in English. Recuerden que la H tiene un sonido en inglés, right? No es como en español. The people call it without sound. La gente dice que no tiene sonido, right? Bueno, no la gente. El Real Academia. Y toda la gramática española enseña eso. No tiene sonido. Pero aquí sí, all right? Entonces sería Hogan's. So let's move on, everyone. Let's check the following. I'm going to stop sharing. So we have section three. Listen up. La sección tres no es tan, tan, tan larga. No es como que haya mucho. Por eso es que me he tomado el tiempo de desarrollar cosas que no se vieron el viernes. Y más que todo, de evaluarles cómo están con esa lectura. Entonces, ahora sí, ya vamos a comenzar con el vocabulary. Job vocabulary and activities. We have cashier. Cook or chef, doctor, flight attendant, spotlight, flight attendant, church, church, lawyer, lawyer, musician, musician, nurse, nurse, pilot. Pilot, police officer, police officer, receptionist, receptionist, salesperson. Miren, en esta casi siempre se me confunden y me dicen salesperson y no es así. Salesperson, salesperson, como si tuviera I antes de la L. Salesperson, security guard. Security guard, singer, waiter, waitress. Okay, let's check this one. Judge, lawyer. Tengan cuidado con la, con la letra F. Lawyer, right? Abogado. Eh, ya he escuchado gente que me dice liar, y liar es diferente a lawyer. Liar es mentiroso y lawyer es un abogado, right? So it's not the same, no es lo mismo, okay? So the pronunciation varies and also the writing. La pronunciación y la escritura cambian en ambas cosas. So now let's have you, y'all. Let me listen first, Yvette Aguirre, please. Tell me the vocabulary. Cashier. Cashier. Cook or chef. Doctor. Fly attendant. Judge. Lawyer. Musician, nurse, pilot, police officer, receptionist, salesperson, security guard, singer, waiter, and waitress. Excellent. Very good. Pretty pronunciation. Thanks. Teacher, mm -hmm. uh, what means waitress? Ah, very good question. Waitress is mesera y waiter is camarero. All right. Perdón, me equivoqué. Waiter is mesero y waitress is camarera. All right. Okay. Ahí sí hay diferencia entre el género. Okay, very good. Gracias. Now let's go with the next one. Vamos con el siguiente que sería Francisco Martínez. Please, action. Chef, cook, doctor, clean, attend, juice, layer, layer, music, musician, 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 no, I Police office, reception, service person, service person, security guard, singer, white, white, waiter, uh, white, waiter, you wait. Hey. Fíjense, Francisco, que. Seguimos teniendo, no sé si fue con usted que de la primera clase tenemos como mala recepción, right? 
como que se le escucha ahogada la voz allá atrás. But thank you so much for your effort. Pero sí apareció mucho su esfuerzo de participar. All right. Repita después de mí, Francisco. Flight attendant. Perdón. Flight attendant. Flight attendant. Mm -hmm. Very good. Thank you, sir. Muchas gracias. Let's go with the next one. Vamos con Julio Aguillón. Después de Julio va eh, Omar Chacón y luego Beatriz Hueso. Action, Julio. Cashier, cook, chef, doctor, fly attendant, use, lawyer, musician, nurse, pilot, police officer, receptionist, cell person, Security war, uh, singer, waiter, waitress. Repeat after me, judge. Josh, Josh. Security guard. Security, security guard. Excellent, como si no tuviera la U, very good, excellent. Action, Omar. Okay, cashier, cook, chef, doctor, fly attention, yacht, lawyer, Motion, nurse, pilot, pilot, or pilot. ¿Cómo es? Pilot. Pilot, ah, okay. Pilot, policy office, receptionist, reception, receptionist. Uh -huh. Receptionist. Receptionist. Mm -hmm. Sales person, security guard, singer, waiter, waitress. Excellent. Repeat after me, Omar. Musician. Mu musician. Así. Excellent. Yes. Very good. Gracias. You're welcome. Listen up, everyone. Se recuerda, bueno, no sé, ¿verdad? Pero ustedes recordarán que hay una marca de plumones que se llama Pilot, right? Y mucha gente de, de, solía confundir que, que en realidad eh, plumón se decía Pilot y decían, pasame un Pilot, all right? O un Pilot. Cuando en realidad plumón es market, all right? Marker. Entonces, ya saben ustedes que pilot es piloto. All right? Y en, la, en el caso de esa marca sería pilot. La marca del marker. So let's check. Let's go to the next one. Vamos a la siguiente que sería Beatriz Hueso. Please, action. Uh, cashier, cook, chef, doctor, fly attendant, jobs, lawyer, music. Musician, no, no ah, puedo decir. Sí, musician, como si fuéramos gatos. Musician, musician, <risa> nurse, eh, pilot, police officer, reception, sailors, sailors person, security, security guard, singer, where is he, wait, wait. Vaya, aquí se nos debilitó, singer. Singer. Waiter. Waiter. Ajá, y aquí sería cashier. Cashier. Excellent, cashier. very good. Thank you, that's it. There you go, perfecto. Now, let's go with Félix, please. Después de Félix, Josué Granados. Dice, antes de una consulta. ¿Sí? ¿Qué es flight attendant? Aeromosa. Ah, esa era, ah, como la sobrecargo. Y ah, seis personas como vendedor. Exactly, yes. Ok, ok, gracias. Action, Félix. Cashier, cook or cook or chill. Doctor, I attend them. Just larger. Uh, musician, nurse, pilot, police officer, receptionist, uh, sales person. Seguridad, seguridad, guard, senior, wider, y wider trees. All right, repeat after me. Security guard. Uh, security, security, security guard. La uno la pronuncia, solo diga guard. Guard, security ah, guard, yeah. security right. guard. Excellent. Y esta sería singer. Singer. Mm -hmm. okay. Very good, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Action, okay. Mr. Granados. Cashier. Good or chat, doctor, play attendant, youth, lawyer, music, nurse, pilot, police of officer, reception, service person, 
security guard, singer, waiter, waiter. Excellent. Repeat after me. Pilot. Pilot. Musician. Musician. Excellent. Thank you, sir. Okay, now listen up. Each of these people, right? Cada una de estas personas que ejerce cualquiera de estas professions or jobs, profesiones o trabajos, eh, tienen un lugar específico a donde emplean esa profesión, right? Donde se desarrollan. E inclusive tienen las activities que ellos hacen, las actividades que ellos realizan, all right? So for tomorrow's class, we are going to be pre we are going to be practicing with this. Para la clase de mañana vamos a aprender más sobre este vocabulary de places and activities, que son los lugares donde estas personas trabajan y las actividades que realizan. And also we are going to be working in sentences, all right? Y también vamos a hacer oraciones con este vocabulary, all right? So that's pretty much it for today's class, everyone. It has been a pleasure to see you. Ha sido un placer verles. And I'll see you tomorrow. Bye. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Take care. Bye. Take care.